。这天气太热了，水井里的水都快要见底的。No. 没办法，这周轮到了我来给水井添水，所以我就只能从河里弄水，然后把水都放到井里了。希望我身上的水可以把水井的水给填满吧。要不然就还得跑一趟。Oh, no. 我实在是不想跑了。我觉得我身上的水填满这里应该不是什么问题。Ow. 虽然还差一下，但是也差不多了吧。终于把这里给搞完了。我要回去好好的休息一下。啊、嗯，我后面好像有什么东西。这是什么啊？村子里什么时候多了这么高的建筑啊？看起来像是一座城墙，但是顶上确实有房子。这也太有意思了吧！弄得我都想上去看看了。哦，房子里露出了岩浆，难道房子里面还装着岩浆吗？越来越好奇了。我们多砍点树吧。等一下，我要做一些梯子爬上去。十二块木头应该差不多了。我们做出梯子吧。做了四十三个梯子，我们上去吧。还真是高啊！不知道这么多梯子够不够。梯子越来越少了。完了，还真不够。我身上还有一桶水。Nice。用它来尝试一下吧，还好窗口就在这里了。我们的手速必须得快，哈哈哈！看到没？什么叫做速度？要是你稍微慢上一点，就会从这里掉下去的。这里面好像也不是很安全啊。没事，我应该可以的。这里好高啊，应该可以下去吧？差点就碰到岩浆了，还真是危险。不知道是谁这么无聊，弄了这种关卡在这里。但是我也是很厉害的。到现在也还没有出现失误，只要我不走错了，应该是不会出事的。终于下来了，接下来就是跳方块了。这个倒是简单，我平时在河里取水时也是经常要跳的，所以这个对于我来说还行。跳的时候还得小心上面，如果撞到墙壁，肯定就掉下去了。这边又是梯子了，啊，原来还有箱子啊，是梯子。有了这个，我就不用再辛辛苦苦的跳了。直接从这里爬上去吧，也不知道终点是在什么位置，但是我真的肯定是在上面，因为从外面看的时候，就顶上有房子，所以我们只要往上爬就行了。上来了，又是一个箱子，里面有一把铁铲，还不如我自己的钻石铲。看样子还得从这里挖下去，这一关卡设计的真麻烦，挖了半天总算见到门了，只是这里怎么都是水呀、啊，而且水下也到处都是箱子。可惜没东西，这个箱子里有开关，看来就是靠着它才能过去。已经没氧气了。No, God, please, no, no. 得快一点，还好过来了，真是太险了。这里还需要爬上去，看来这里就是重点了。很普通的房子，只是想要进来的话就不普通了。也不知道这房子的主人是怎么想的。好了，这期视频就到这里了，我们下期视频再见，拜拜。饭都已经准备好了，小丽怎么还不来啊？嗯、小丽吃饭了，快点出来。好的，妈妈，等一下就来了。小丽，我觉得你应该去学音乐，射箭对你来说没有用处。No. 但是妈妈，我喜欢射箭，我想像爸爸一样成为职业射箭手、嗯。听我说，小丽，我这也是为了你的未来着想，你的音乐天赋很高。可是我只想做自己感兴趣的事情，我不会按照你的想法来的。我吃饱了，你们吃吧。小丽，你给我回来，我还在和你说话呢。小丽已经长大了，她知道自己想要做什么，不要再去管她这些了。妈妈真的很烦，她总是只按照自己的想法来行事。这里是什么地方啊？以前好像没有这栋房子啊，里面也没有人，好奇怪啊。你是谁呀？你来这里有事吗？呃，我就是有点烦心事，所以到处逛逛。我知道你需要什么了，我可以帮助你。真的吗？如果你真的可以帮助我，我会付你钱的。把这个混合在你妈妈的食物里，你想要的事情就可以发生了。太好了，妈妈早上好。我为我之前说的话感到抱歉，这是我为你做的蛋糕，谢谢你，小丽。嘿嘿嘿，成功了，我可以继续射我的箭了。妈妈果然没有来说我了。<笑>说
大家都恢复原样了。好了，这期视频就到这里了，我们下期视频再见。Goodbye。不知道是什么时候，在公园里忽然出现了一关金字塔，非常的巨大，有很多冒险家。还有盗墓贼都想要进去，但是由于这金字塔出现的太过于诡异，所以官方把金字塔给封锁了起来。Nope. 需要先等专家们都到齐了，然后一起进去研究。但是肯定有很多人都不这么想，以为那些专家只是想先进去把宝贝给捞出来，所以就有一部分人打了歪主意。我必须得赶在专家到来之前先进去，这里得小心一点，保安正在阻止别人。好机会。没想到这么轻松就混进来，有人从旁边绕进去了，这胆子也太大了吧！先进去看看吧。嗯，外面的门怎么自动关闭了？这里面不会有啥危险吧？管他的，就算有危险，肯定也只是些机关而已。以我多年以来的盗墓经验，我就不信区区的陷阱我能搞不定。前面好像有动静，一个水池，原来是个祭祖的地方，还是去别的地方吧。这里是石雕吗？这些东西肯定很值钱，只不过太大了，我拿不走的。应该还会有其他的宝贝呢。哇哦，木乃伊，这些东西应该也很值钱吧？可惜了，大的物件我都拿不走了，只能找又小又值钱的东西。去别的地方吧，这里应该就是主墓了。哇哦，哦，这里竟然全部都是用金子建造的，这也太不可思议了吧 ！Oh my god！ 要是这些都是我的就好了，整个房间都是金子，还有金子做的雕像。看一下墓主人长什么样子，居然是一具金子围起来的木乃伊，头上还戴着皇冠。看来他在古代的时候是一位法老啊。算了，这里也没有什么东西好拿的，继续去寻找其他的地方吧。这边还有楼梯，看来我还没有到最顶层啊。这里是什么地方啊？木乃伊都被装在了木盒子里，只有这个盒子不相同，里面有一个发红光的球形，难道是雪域？要是真的是这么大的雪域，那我就发财了，把它取出来。地上怎么开始震动了？难道发生地震了？此时他还不知道他闯了大祸， no. 因为雪域被盗墓贼给弄得松动了，导致没有东西可以压制这些怪物，木乃伊也都活了过来。这是怎么回事？为什么木乃伊活过来了？他们朝我攻击了，得快点跑了，被抓到就死定了。完了，木乃伊法老也复活了，为什么会这样啊？啊，那些雕像也动起来了，前有狼后有虎。Oh, no. 这下真的跑不掉了，不要忘，这期视频告诉我们，盗墓贼是不会有好下场的。我们下期视频再见，拜拜。